ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എ പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മേലെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്നുള്ളത് ടേബിളിലേക്ക് എടുത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യു സി ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫാൻ ഇസ് സ്പിന്നിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇസ് ലൈറ്റ് ഓർ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എ ബൾബ് ഇസ് ഗ്ലോയിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കമ്പാഷൻ ഓഫ് ഫയർവുഡ് ദെൻ ചിൽഡ്രൻസ് വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് എ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോം ഓഫ് എനർജി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഫോം ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അത് എന്നാൽ രണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ആൻഡ് വൺ വി യൂഷ്വലി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫാൻ സ്പിന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കുളത്തിൽ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കുളത്തിൽ വരുന്നത് മെക്കാനിക്കലാണ് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഫാനൊക്കെ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് വരുന്നത് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതും സെയിം തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ഓക്കെ തേർഡ് ടി വി ആണ് അപ്പോൾ ടി വി ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ദാറ്റ് വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫയർവുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിറകൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കെമിക്കൽ ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ആൻഡ് ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നാല് ഫിഗറിനകത്ത് അത് ഓരോന്നും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ എനർജി കൺവേർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പിക്ചർ ഷോസ് ദ എനർജി കൺവേർഷൻസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് സോ ടാബ്ലേറ്റ് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫയർവുഡ് ആണ് സോ അങ്ങനെ കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫയർവുഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എനർജി കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ടു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ബി കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ പമ്പ് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ സോളാർ പമ്പ് സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എനർജി കൺവേർഷൻസ് ലൈറ്റ് ടു കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ദെൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പമ്പ് സെറ്റ് ഇൻ എ ഫാം സോ അതിൻ്റെ എലർ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീയിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ എ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഹീറ്റിംഗ് എ ഫ്യൂ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇൻ എ ബോൾ ദെൻ ഹീറ്റിംഗ് സം വാക്സ് ബേണിങ് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ടിയറിം
ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ എ പാർട്ട് ഇനി ബി നോക്കാം ബി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് ടേബിളേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിൽ വരുന്നതാണ് ടാപ്പറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ കട്ടിങ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിൽ വരുന്നതാണ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ടു വാട്ടർ ബേണിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ ടു ആഷസ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് ആണ് കേട്ടോ മെൽറ്റിംഗ് ടു വാക്സ് എന്നല്ല ഓക്കെ ഇനി സി നോക്കാം സി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എനർജി കൺവേർഷൻസ് നമ്മളുടെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വൈസ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ടോർച്ച് സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആവുന്നത് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ആണ് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആവുന്നത് നമ്മൾ വാമിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ അയൺ സോറി അയൺ ബോക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോത്തൊക്കെ വാം ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ അയൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കെമിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ആവുന്നത് ബേണിംഗ് ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ദെൻ കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഹീറ്റ് എനർജി കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് കമ്പേഷൻ ഓഫ് വുഡ് വുഡൊക്കെ കത്തുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ എ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് ഗ്ലോസ് ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി ആർ ജനറേറ്റഡ് ഒള്ളി ലൈറ്റ് എനർജി ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് യൂസസ് ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി വരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് അയൺ ബോക്സ് അയൺ വർക്ക് അയൺ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് കമ്പേഷൻ ഓഫ് ഫയർ വുഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ അതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഡു വി സി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെയിൻ റെയിനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ടർ ഇൻ റിസർവോയർ അത് ഹീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വേപ്പർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ വാട്ടർ ഹീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ ക്ലൗഡ് അതേപോലെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിനിങ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ബേസിക് സയൻസിൽ യൂണിറ്റ് ടൂവിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന